Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Muli, inaanyayahan ko po kayo na tayo po ay magsama-sama ngayong gabi para sa ating midweek service at patuloy na pag-aralan yung series na atin pong tinatakbo ngayon. Yun po yung God in every season of life, a journey through the book of Psalm. Mga kamusta na po kayo, mga kapatid? Mga, ang mga kapatid namin sa sa um, iglesia na pinangungunahan ni Pastor Jim. Kumusta na po kayo dyan? Uh, sa mga kapatid natin sa mga habang parang, sa kapatid natin sa Santa Elena, no? um, sa Teresa, sa Assumption, and even yung mga kapatid po natin dyan sa Don Enrique. No? Sana po narito kayo ngayon, kahit nandyan po kayo sa bahay, naka-online kayo, may data, Samahan niyo po kami sa patuloy nating pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, narito na po tayo ngayon sa chapter 24 ng Psalm. Topic po, Redeemer, God established His rule over the earth. So, samahan niyo po ako mga kapatid. Ano, basahin natin ang chapter 24 ng Psalm. Please get your Bible. No? Dahil minsan may mga sasabihin po ako na wala sa slides. So, kung nandyan po yung Bible nyo, hawak-hawak nyo, masusundan nyo po. At maganda po talaga na uh, nakakagawian natin na hawak-hawak natin yung Bible kapag ka po tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen? So, nandyan na po kayo. I'll be reading in English Standard Version. version, no? um, Psalm 24, ang sabi po rito, a Psalm of David, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein, for he has founded it upon the seas and established it upon the rivers, who shall ascend the hill of the Lord and who shall stand in his holy place. He who has clean hands and pure heart, who does not lift up his soul to what is false and does not swear deceitfully, he will receive blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. Such is the generation of those who seek him, who seek the face of God of Jacob. Lift your heads, O gates, And be lifted up, O ancient doors, that the King of glory may come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty. The Lord mighty in battle. Lift up your heads, O gates, and lift them up, O ancient doors, that the King of glory may come in. Who is this King of glory? The Lord of hosts. He is the King of glory. Manalangin po tayong lahat. Father in heaven, again, we praise and worship you, Lord. We thank you that we could come together, Lord, as brothers and sisters, Lord, sa gabi pong ito, Panginoon, para patuloy na maunawaan namin, Panginoon, yung mga guidelines mo, yung mga principles mo. Your commandments, Lord, na wala pong iba kundi para din po sa aming kabutihan. Panginoon, truly, you're very much concerned, Panginoon, sa bawat isa sa amin, sapagkat, Lord, you allow us, Lord, you give us the strength, you give us the provision every day, Lord, para, Panginoon, mapaglingkuran ka, mapaglingkuran, Panginoon, yung mga ipinagkatiwala mo sa amin. Panginoon, sa gabing ito, samahan mo kami as we dwell, Lord, as we study, Lord, your word. Ikaw po yung mataas, Panginoon. And let the, the Spirit to move really in our midst to help us to understand, Panginoon, yung mga bagay na ito. Panginoon, salamat po sa mga nada- nagdaan, Panginoon, na pinag-aralan namin, truly, Aming Diyos, Ikaw 
yung walang kapantay na nagmamahal sa amin. Marami pong salamat sa iyo. This we ask in Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. So, um, magandang gabi po sa inyong lahat muli, mga kapatid. Ano? Um, medyo na-overwhelm po ako dahil dun sa inawit natin. Ano? Truly, yung Lord, no? King of Glory, no? yung Grace, uh, very amazing no? na tayo in spite, sabi nga ni Pastor Jebes nung nakaraan, na we are not deserving doon sa doon sa pain, doon sa hurt na naranasan niya pero ginawa niya 'yon, no? He willingly do it for us. Amen. So napakaganda po mga kapatid, no? That we are uh, studying tung book of Psalm na i- ilang ilang chapters pa lang po yung na na pag-aaralan natin, na encounter natin and yet marami na po tayong natututunan. And, and ako po, personally, I am so excited na ito po palang mahabang libro na to ng Psalm. No? If we dig it little by little, makikita natin bakit ganito yung mga tao na nagsulat nitong, nag-confile nitong aklat na to. Here in this book, makikita po natin that the focus eh dun sa character ng Panginoon. Nakita nyo ba? Doon sa, 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 sa chapter 23 pa baba na pinag-aralan natin, ang focus is the character of God. No, this is so amazing. Itong, itong buong na to, so unique. Dahil dito malalaman mo paano mo ipiplease yung Lord na nagpapakilala sa'yo. Yung Lord, yung God na lumikha sa atin. Sa bawat isa sa atin. This also talks about our humanity, our experience experiences no and walk with the lord tayo bilang tao is masasalamin dito sa bu- sa libro na po na ito ng ng Psalm kung paano even David yung experiences niya with God at kung paano yung paglakad niya sa Panginoon kung paano sinusundan siya ginagabayan siya ng Panginoon at every minute at every moment of his life no also The most emotional book in the Bible. Makikita nyo po rito sa book of Psalm, yung iba't ibang klaseng emotion. Sa ibang libro, makikita nyo lang po yung digmaan, yung kasaysayan, pero ito po, mix. No, makikita natin. And it also shows, mga kapatid, to be honest with God. No. The psalmist, David, yung pagiging honest nila. Makikita mo dito sa, sa, sa libro na to yung conversation, no? Na um, may mga pagkakataon na in their uh, human's perspective, in human in, in their human belief, ito yung ito yung mga words na binibitayawan nila sa Panginoon pero habang na uh, dumadaan yung kanilang conversation, nalalaman nila kung gaano kabuti ang Panginoon sa kanila. And in this book, uh, we will find comfort, hope, and strength. Amen ba? In this book, mga kapatid, I tell you, uh, be excited sa mga, sa mga ituturo pa po sa atin ng mga preachers. No? Na Pastor Jabez, na Pastor Romel. Be excited, Panginoon. Ah, Panginoon tuloy. Be excited, kapatid. No? Talagang na-overwhelm ako sa, pang- sa Panginoon dahil Alam niyo po, um, kahit na itong pandemic na ito, napaka, napakahirap ng buhay, no? but kaya kailangan pa rin po natin, alam niyo yun, kumain, uh, gumastos, no? kailangan yung uh, magbigay ng time sa mga kaibigan, sa, sa mga brothers and sisters. Si Lord yung nagpo-provide. No? Si Lord yung nagpo-provide. No? Kapasalamat po ako sa mga kapatid. No, kilala niyo po. Sino po kayo, no? Ah, uh, yung ko na pong bawasan yung yung reward na ibibigay sa inyo ng Panginoon. Noon kapag ka po ako bless, binibless, sinasabi ko sa isip ko, makakabawi rin ako. Minsan, na ilalabas ko 'yun sa aking bibig. Pare, sabi ko. Mare, makakabawi rin ako. 
Pero by this time, alam ko, si Lord yung magbabalik sa inyo. No, thousandfold, thousandfold. So, also, itong book of Psalms, mga kapatid, this was most quoted by Jesus Christ and the New Testament writers. No, makikita nyo po kapag binasa nyo yung New Testament. Dominantly, na kinukuha nilang mga reference was from uh, the, book, the book of Psalms. Minsan, kumukuha sila sa book of Deuteronomy, book of Isaiah, but dominantly, marami po silang kinukuha dito sa book of Psalm. Now, so ko pong ipakita sa inyo, mga kapatid, ito, ito pong uh, uh, chapter 22, 23, and 24. No? Ano po yung sinabi sa atin ni Pastor Jabez last time? It portraits the, the Redeemer. Imagine yung, yung uh, balikan po natin, yung, yung topic po natin, the Redeemer. No? God established His rule over the earth. Pastor Jabez, diniscuss po sa atin, no? yung Messiah, our Redeemer, come in the earth as a suffering one. Yung Redeemer, yung Messiah, yung tagapagligtas mo, tagapagligtas ko, Diyos, makapangyarihang Diyos, bumaba na kipamayan sa atin para tubusin tayo sa kasalanan. Worthy ba siya sa praises na pwede nating i-render sa Kanya? Yes! Amen! No? The suffering Messiah, our Redeemer, siya lang po, yung able, siya lang po, yung qualified, siya lang po, yung worthy to mediate between God and man. Why? He is 100% God and He also, He is 100% man. Bakit po kailangan ganun, mga kapatid? Kailangan kasi nauunawaan niya yung magkabilang partido. Kung ikaw magmimediate sa dalawang partido at yung isang side lang ang nauunawa mo, hindi magkakaroon ng maayos na transaksyon, mga kapatid. For example, no? kapag ka po tayo namamalengke, no? Sa, sa, sa palengke, yung nagtitinda ng isda, alam niya yung tinitinda niya at alam niya rin yung feeling ng consumer. Nalasundan niyo po ako. Hindi pwede ang alam niya lang yung isda. Hindi niya alam yung gusto ng mga mamimili. No, kung ikaw tindero, alam mo kung ano yung sa panahon na to yung dapat mong itinda. Alam mo na yung ititinda mo, tatangkilikin ng kabilang partido nung consumer. No? Kasi, magtitinda ka ng isda, bulok. Kukunin ba ng consumer yun? Hindi, di ba? O di kaya naman, magtitinda ka naman. Um, ala, alam mo na dun sa, sa lugar na yon, ito yung klase ng mga isda na inaayawan ng, ng customer ng maaaring, mag, na maaaring mga bumili sa iyo. Tapos, iyon pa rin yung ititinda mo. No? Wala mo lang maayos na magiging transaction. I mean, no? kaya si Jesus Christ, alam niya yung, yung sitwasyon ng tao, alam niya yung sitwasyon ng Diyos. Siya yung qualified to mediate on us. And last Sunday, pinag-usapan po natin, pinakita po sa atin through Psalm 23, yung Good Shepherd, our Redeemer, the Good Shepherd. Ano? Kaya, um, kailangan po, ano, tayo na, na mananampalataya ng Panginoon, na tayo, tayo na gustong sumunod sa Panginoon, gusto ko maging assignment natin to. Although, meron pong mga uh, idea na ibinigay sa atin yung ating senior pastor last Sunday about sheep and shepherds. Pe, shepherd, Pero kung uunawain niyo po, bot, yung dalawa na yon, it will draw you no, much closer, more closer to God. Kasi, pinanggit po ron, mga kapatid, you are shepherd, you are de- ah, very dependent. No? Nung ako po yung nagbabasa ng libro patungkol sa sheep, ang sheep po, yung pinakamalaking sheep, kaya siyang i-devour. kaya siyang talunin, kaya siyang lapain ng pinakamaliit na wolf. 
Ano ibig sabihin? Kapatid, kailangan po nating truly mag-depend sa Lord. We are very weak. Sino nagsasabing malakas dyan? Ako, malakas ako. 20 times ko nang natapos ang Bible. Pwede bang... That, is that enough na nabasa mo ng ganun karami yung Bible para sabihin mo matatag ka sa Panginoon? Kaya ka pa rin paglaruan ng kaaway. Do you realize what happened to Job? Siya, hindi siya nagyabang. No? He's very humble, sabi nga ng Panginoon. Servant siya. Pero, siya napaglaruan ng kaaway. Ni Satan. But with the permission of God. With the permission of God. Pero, uh, ang, ang gusto kong maunawaan mo rito, kapatid, hindi, the moment na sinasabi mo sa sarili mo na matatag ka, matagal na akong kristyano, that time on, nagsisimula ka ng bumagsak. And today, mga kapatid, excited ka ba? Chapter 24, this also portrays, portrays yung ating Redeemer, yung ating Messiah. Yun. My Savior, my King. So, itong, itong um, balik po tayo sa Psalm 24, Itong, itong song po na ito was written to commemorate the transfer of the Ark of the Covenant from Obed Edom's house to Jerusalem. Sino yung king sa mga time na to? Of course, nakita po natin, sumulat ng Psalm 24, King David. Now, after na, na i-transfer nila, na move nila yung Ark of the Covenant, Ark of The heaven, marami po silang tawag yan eh. Ark of the Lord. No? After na na-move nila dun sa Jerusalem, the city of David, from dito sa, sa Obed Edom's house. Pabasahin po natin ito mamaya. Sabi dito, tradition says that this psalm was sung on the first day of each week in the temple services. Kapatid, dahil sa kabutihan ng Panginoon that they allow David, that God allow David to transfer yung, yung Ark of the Covenant, ganoon sila nagsasaya, kaya lagi po nila from that time on, inaalala po nila palagi yung, yung senaryo na yun, yung kabutihan ng Panginoon na yun, na Kasi po, kung, kung nasaan yung Ark of Covenant, kung susundan nyo at nabasa nyo yung, yung Old Testament, kung nasaan, it symbolizes the presence of God. Kung nasaan yon protektado sila ng makapangyarihang Diyos. Palagi silang nananalo sa digmaan. So, gusto ko pabasahin natin, no? Um, makipagbukas po kayo, hawak niyo pa ba yung Bible niyo? Uh, makipagbukas po kayo sa akin, sa 2 Samuel 6, 1 to 15. No? Konti lang po ito, pero mauunawaan mo yung, 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 yung puso ni David why he wrote this Psalm 24. Ano? So, sabi po, 2 Samuel chapter 6, verse 1 to 15, ang sabi niyan, sabi dito, the ark brought to Jerusalem. David again gathered all the chosen men of Israel, 30,000. And David arose and went with all the people who were with him from Baal, Judah, to bring up from there the Ark of Covenant. So, after nung, na, nung, nung wala nang ganong kalaban si David, no? naging naging uh, nagkaroon sila ng rest sa pakikidigma. Ang gusto ni David dalin dalin sa kanyang uh, lugar yung kaban ng Panginoon. At sinama niya 30,000 men. Pumunta sila sa Baal Juda. Ito pong Baal Juda, uh, tinatawag din po itong Kiryat Jerim. This was located sa north-south ng Jerusalem. 
Doon lang po siya. Kasi nung sila hindi sumusunod sa Panginoon, back in the old times, no, na natatalo sila ng mga Palestinians at kinuha ng Palestinians yung Ark of the Covenant. And you know what happened? Nagkaroon ng problema ang mga Palestinians nung nasa possession nila ang Ark of Covenant. Kaya ibinalik nila yon. Imagine, di diba, ba? Dito yung Jerusalem, Salem, Kiryat Jerim, ito yung mga mga lugar ng ng Palestine, no? Pinadala po nila yun doon. Hanggang sa dumating sa house ni Abinadab, no? isa rin pong Levites. Tapos uh, ito, ito yung journey papunta na sa sa ba- bahay ni Obed Edom. So tuloy natin. And they carried the ark of God on a new cart and brought it out of the house of Abinadab. which was on the hill, and Uza and Ahio, the sons of Abinadab, were driving the new cart. Verse 4, With the ark of God and Ahio went before the ark, and David and all the houses of Israel celebrating before the Lord, with song and lights and harps and tambourines and castanets and cymbals, And when then they came to the threshing floor of Nakon, Usa put out his hand to the ark of God and took hold of it. For the oxen stumbled. Now here, tignan niyo po mga kapatid, ano? yung, yung kagalakan ng buong Israel, picture niyo, nung, nung dinadala nila. Nagsasayawan, nagtutugtugan, no? daladala yung kaba ng tipan. Kaya lang, In some point ng kanilang journey, ang sabi po, sa, sa threshing floor ni Nakon, medyo natapilok yung oxen na may daladala ng Ark of the Covenant. And Usa, ano po yung ginawa ni Usa, dahil ayaw niyang malaglag, hinawakan niya po. Ano po nangyari? And the eager of the Lord was kindled against Usa, and God struck him down there because of his error. And he died there beside the ark of God. And David was angry because the Lord had broken out against Usa. And that place is called Paris Usa to this day. And David was afraid of the Lord that day, and he said, How can the ark of the Lord come to me. Ano po nangyari? Nung sinubukan ni Usa na galawin, na hawakan para hindi mahulog, nagalit ang Panginoon. You see, I realize, mga kapatid, that sometimes, no, yung, yung mga bagay na para sa Panginoon, kahit anong gawin na hadlang ng tao, it will continue. Nasusundan niyo po ako na hindi mo kailangang pakailaman yung mga yung mga bagay na sinabi ng Panginoon na malinaw, na wag. Kasi alam niyo po, on Numbers 4.11, makikita natin, ang sabi po rito, And when Aaron and his son have finished covering the sanctuary and all the furnishing of the sanctuary, as the camp sets out, after that the son of Kohat shall come to carry this, But they must not touch the holy things lest they die. These are the things of the tent of meeting that the sons of Kohat are to carry. I want you to realize, mga kapatid, baka kasi iniisip nito, si, si, itong mga anak ni Abinadab, Levites naman ako. At yung time na nag-enter ang mga Israelites sa kanaanan, Kanaan, no? um, 1,400 B.C. Itong time na to na, kin- na kinukuha ni David, itinatransfer ni David yung Ark of the Covenant. This is 1,010. Yung nagsimulang mag-rain si, si 1,010 kasi B.C. nagsimulang mag si David. So, Mga, mga 400 years yung gap. 
eh baka naman nagbago na ang Panginoon. Di ba sa sinabi niya? Nakalimutan nito mga to na you can carry pero hindi mo dapat hawakin. Di ba? Yung mga malinaw. No? Marirealize natin dito mga kapatid na kung ano yung marinaw na sinabi ng Panginoon, hindi yun magbabago. Kahit Dumaan ang maraming panahon pag sinabi ng Panginoon, ako ang makapangyarihang Diyos, ito yung gagawin mo, ito yung hindi mo dapat gawin. Just focus on that, kapatid. Huwag ka nang, uh, iba ka naman, tama naman yung intention ko eh. Di ba? Alam niyo po, nung, nung mga kapataan namin, no? um, alam niyo yun kasi nagkakaroon ng mga crush-crush. Sabi namin kay Pastor, Pastor, baka pwede naman siya maging, baka pwede ka namang ligawan to. Christian ba yan? Hindi, i-Christianin ko naman eh. Cheshirang ko naman eh. I mean, ganun. Pero, hindi yun yung sinasabi ng Panginoon. Kapag pinagpatuloy mo yon, although tama, yung sinasabi mong intention mo, hindi, through me, magiging Christian siya. Wow! Paano manalaman yun na ikaw ang gagamitin ng Panginoon doon, kapatid? Di ba? Maraming mga pagkakataon sa buhay natin. Kapatid, come to realize now. No, isipin mo. At gusto ko rin maging warning sa'yo. No, na baka narating yung mga time. Tama naman yung intention ko. Tama naman to Panginoon. Alam ko naman na ito yung gusto mo. Pero baka naman mali yung mga kaparaanan. Tama yung intensyon, mali yung paparaanan. Ayaw pa rin ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, tama lahat. God is the God of order. No? Ayaw niya nung, ayaw niya nung 99% obedience. Gusto niya 100% obedience. Kasi partial obedience or partial disobedience, konti lang yung dinisobey mo. 100% disobedience pa rin yun sa Panginoon. Nasusunda po, mga kapatid. No. So, balik po tayo. Ano nangyari? Nagpahinga muna si David. Sabi ni David, paano ko magadala to? No. Yan. So, David was not willing to take the ark of the Lord into the city. David, but David took it aside to the house of Obed Edom, the Gidite. And the ark of the Lord remained in the house of Obed Edom the Gitai three months. Ilang buwan po, pinapahinga niya po muna doon, no? Nag, nag-take back siya at nag-isip-isip, paano nga kaya? Mga kapatid, sa buhay po natin, may maraming pagkakataon na dapat yung ganyan yung ginagawa natin. No? Step back, analyze. Kapag ka bumibigat na yung sitwasyon, nakikita natin na parang hindi kalooban ng Diyos, yung ginagawa natin, take back. Step back, analyze, consider His Word. Amen? So, ilang buwan na natin dito ang three months. Sabi ng verse 12, and it was told King David, the Lord has blessed the household Obed, Edom, and all that belongs to him because of the ark of God. So David went and brought up the ark of God from the house of Obed, Edom to the city of David with the rejoicing. 13. And when those who bore the ark of the Lord had gone six steps, he sacrificed an ox and a patent animal. And David danced before the Lord with all of his might. And David was wearing a linen ephod. So David and all the house of Israel brought up the Ark of the Covenant with shouting and with the sound of the horn. So picture nyo po mga kapatid, ano, na ilipat nila. No? Kung ikaw kapatid, kasama ka dun sa nagpuprosisyon na daladala nyo yung Ark of the Covenant, yung presence ng Panginoon, Alam niyo, nung binabasa ko po ito, nagtataasan yung mga balahibo ko. Hinikilabutan ako. 
napaka-thrilling, napaka-exciting. No? Nandun ako, nagpo-procession ako. Uh, presence of God, dala-dala namin. Alam mo kung, easy, kung, kung i-imaginein mo? Alam mo na, na nandun ka sa, sa um, pagkakataon na pumunta kayo sa isang digmaan, tapos nanalo kayo, dala-dala niyo yung mga samsam. No? At itong, itong pinuntahan yung uh, pinalaban yung bansa, uh, malalakas, magagaling, no? tapos natalo nyo, tapos papauwi kayo sa lugar nyo, di ba? Yung, yung emotion, no? na parang kahit na five, five, two lang po ako, no? pero nung, nung, nung ninanam nam po po itong pagbabasa nitong, nitong event na to, no? siguro Sabi ko, para akong ano, mas malaki pa ako kay Goliath. Nine, nine. Nine, ten ako. No? Diba? Yung pride, mga kapatid, na dala mo yung Panginoon, yung presensya ng Panginoon. Wow, grabe. Kaya po sa kanila, where the Ark of God, or Ark of Covenant is, the very presence of the Lord was there also. Mga kapatid. Kaya ganun na lang gusto ni David. Nakita niya, oh. na in just three months' time, yung blessing ng Panginoon nag-uumapaw dun sa tahanan ni Obed Edom. Sabi ni David, how much more kung madadala ko pa to sa, sa, on my city, sa city of David, the centro ng Israel. No? Buong bansa ang Israel pagpapalain ng Panginoon kasi nasa capital siya. At maa, kumbaga, Eh, hindi naman kailangan ng alaga ng Panginoon. Kaya lang, alam niyo yun, mailalagay sa maayos yung kaban ng Panginoon. At maa-amaze kayo kapatid kapag ka pinag-aralan na natin kung paano nila inaalagaan yung Ark of Covenant, yung Tent of Meeting, yung, yung, yung Tabernacle. No? Grabe. Now, while this is this psalm, is for remembering the moving of the ark, this also a shadow of things to come. No? Kapatid, ito pong chapter 22, chapter 23, this, I repeat, this portrays, portrays yung Messiah, yung ating Redeemer, Jesus Christ. Amen. At ang ating Redeemer, none other than Jesus Christ. Sabi ni Pastor Jabez last Wednesday, no? we are very sinful kung titignan po natin ang ating mga sarili. Lahat po tayo, amen ba? Lahat po tayo makasalanan at patuloy na nakakagawa ng kasalanan. Pero siya, hindi po siya nag-hesitant, hindi siya nag, nag, nagkaroon ng ah, dalawang pag-iisip. na itutuloy ko ba? Hindi. Kahit alam niyang makasalanan ka at ako, tuloy yun. Para sa iyo at sa akin. The picture of Jesus, our Lord, our Redeemer, the Messiah coming to our hearts and lives. Ito po yung chapter Now, gusto ko pong ipakita sa inyo yung outline ng chapter 24, mga kapatid. No? Overview. Sa so verse 1 and 2, makikita natin that the focus is questioning who owns the earth and everything in it. And it also speaks of the might ng ating Panginoon. His being an omnipotent God. Pag sinabi po nating omnipotent God, all-powerful, He can do everything. Pwede mo ba sabihin sa, kapatid, sa katabi mo? Omnipotent God. Yan yung Diyos na meron tayo. And in verse, verse 3 to 6, the focus is who is qualified to be in the presence of God. It also speaks of the faithfulness of our God. He is being omnipresent God. 
kahit ano pong panahon, kahit sa ang lugar nandun po ang ating pang- Panginoon. Isn't it amazing? Wow! Grabe yung Diyos na meron tayo, mga kapatid. Faithful siya. Kung ano yung ipinangako niya noon, hindi niya kakalimutan yun. Tuto pa rin niya yun. Gagawin niya yun. At makikita po natin yan. Along the way, habang pinag-aaralan po natin itong Book of Psalm. And in verse 7 to 10, ang focus po dyan is who is the King of Glory? Speaks of the glory of our, our God. No? Our omni, omniscient God. He knows everything. And if He knows everything, no, with His power, yung kaluwalhatian, mananatili sa Kanya. No one can blame Him. No one can dispute our God. Amen? He is a glorious one. He is a glorious God. At magpasawalang hanggan po magiging glorious ang ating Panginoon. Now, in this chapter, makikita po natin, sabi ng, unang-una, sabi po rito, dapat makita natin, matutunan natin mga kapatid, His might. This chapter, chapter 24, yung first two verse, makikita natin yung kakayanan ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon. Ano ang sabi? The earth is the Lord's. Wow. No? And the fullness thereof. The dry land. No? Itong earth sa Kanya at lahat ng narito. Kapatid, kung narito ka sa earth, Kanya ka. wala ka nang dapat itanong sa Panginoon. Sabi niya, kanya ka. The world and those who dwell therein, for He has founded it upon the sea and established it upon the rivers. Nang sinasabi po natin that this Psalm 24 portrays Jesus Christ. Si Jesus, does Jesus Christ own everything? Kasama si isa ba siya sa lumikha? Kasama ba siya? Ba? Kasama ba siya sa lumikha? Kasama po siya. Ano po yung sinasabi ng, ng John 1.3? All things were made through Him and without Him was not anything that was made. Si, this is New Testament, kapatid. This is the book of John and this pertains to the Word. Sa verbo, in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. All things were made through Him. Sa ibang rendition po, yung true ang nakalagay by. Were, were made by Him. At naaalala niyo po ba mga kapatid, may mga passage tayong binabasa that Jesus was one of the triune God. And we believe that. No? It is an apostle creed and it must also be our creed that Jesus was God, that the Father was God, and the Holy Spirit was God. Ano rin po ang sinasabi sa Hebrew? You, Lord, laid the foundation of the earth in the beginning, and the heavens are the work of your hands. Church, Kung pupuntahan mo itong verse na to, this is the Father talking to the Son. Sinasabi niya, You, Lord, lay the foundation of the earth. Our Messiah, our Redeemer, our Lord Jesus Christ owns the earth and everything thereof. You see? So, Palagi po nating maalala mga kapatid, challenge, no? I challenge you and I encourage you to always bear in your mind that if you think, if you come on thinking about Jesus, huwag mong kakalimutan yung kapangyarihan niya, yung 
nagawa niya at yung kaya niya pang gawin. Imagine he created all things. Alam niyo po, nung nasa Bible school kami, no, kagamitin ko rin po yung sinabi ni Pastor Jabez nung nakaraan. No, nung nag-aaral kami at hanggang ngayon, patuloy pa rin po kami nag-aaral. Kasi po, yung salita ng Panginoon, hindi rin po yan. Hindi, kahit po kami, matagal nang nag-aaral ng salita ng Panginoon. Kahit yung mga doktor, na sinasabi ng mga theologians, yung revelation po ng Panginoon to us, to them, at kahit sa inyo mga kapatid, progressive po yan. Progressive po yan. Sa patuloy mong pag-aaral, saka mo lang mauunawaan yung isang passage, yung isang word, ano, yung isang prinsipyo sa Bible. So, may I encourage Let us continue studying the Word. Kasi nga, the chief end of man, mga kapatid, is to be God and to obey His commandments. And He commands us to study His Word. So, ano po yung number one na, na, na dapat nating hindi kinakalimutan kapag inaalala natin ng Panginoon, hindi lamang po siya tagapagligtas natin hindi lamang po siya Panginoon natin. Baka kasi nagiging cliche na rin sa'yo yan. Baka o nagiging hollow na rin ang ibig sabihin ng Panginoon sa'yo. Gusto kong idagdagan sa'yo ngayong gabi na to. Yung kapangyarihan behind the Lordship of our Lord. Kasi Pwedeng, pwedeng isipin po natin yung panahon po natin ngayon. Meron tayong mga Lord. Meaning, meron tayong mga, kung ikaw empleyado, meron kang employer. No? Meron kang pinagpapasakupan. No? You, you call him master. Pero, sa atin ngayon, ang tawag natin doon, boss. Pero, Alam niyo yun, ako naranasan ko rin pong magtrabaho. No? I- iba yung, yung pananaw nung, nung panahon ngayon, ng kapanahonan ngayon, sa, sa panahon noon na pag sinabing Master, pag sinabing Lord. You can be willing to die para doon sa sinasabi mong Lord. Number one, this might Number two, mga kapatid, na matututunan natin in this chapter is His faithfulness. His being an omnipresent God. Sabi po, who shall ascend the hill of the Lord? And who shall stand in His holy place? He who has clean hands and a pure heart, who does not leave up his soul, to what is false and does not swear deceitfully. Ang sabi ng Saul, mga kapatid, As for me, I have set my king on Zion, my holy hill. I will tell of the decree. The Lord said to me, You are my son, referring to Jesus. No? Sa original text, Son, capital S po yung nakalagay doon. Today, I have begotten you. Ano po sinasabi? No one is worthy to ascend in the hill or stand the holy places of the Lord. Only Jesus. No, wala pong pwedeng, wala po kasing worthy. Even on the time of David, nakakasala yung mga tao doon. Walang worthy na pumunta sa presensya ng Panginoon. To stand Sabi po, in holy place. So this this is pertaining to Jesus. They are not worthy before, pero God allows them. Sabi po natin, the Psalm, ito pong, uh, the Psalm 24, no? 
yung mga wordings, mga verse na nakikita, you know, it speaks of the shadows of things to come. Si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ lang po yung may malinis na kalooban. Malinis na puso. Imagine, nung pumunta po siya, no? kung nabasa nyo na po, nung pumunta po siya sa tabernacle, at his time, nakita niya maraming nagbibili dun sa palibot ng temple. Ano po ang ginawa niya? No? Kumuha siya ng whip. No? Hindi po niya sinabi, teka lang ha, sandali lang. Galit na galit po siya. No? I realize, mga kapatid, may mga pagkakataon na pag nakikita natin yung kapatid natin, gumagawa ng hindi maganda. No? Imbis na mag-aalit tayo para sa Panginoon, minsan, sina- minsan hindi, iyakan mo. kagamit ang Panginoon ng tao para sumaway, sawayin siya. Andiyan ka na eh. Kapatid, yung makalangit na galit, pwedeng ilabas. Katulad ng Panginoon. Si Lord is worthy of all things. Ano pa ang sabi sa, sa, sa verse 5? He will receive blessing from the Lord and righteousness from the God of His salvation. Such is the generation of those who seek Him, who seek the face of the God of Jacob. Jacob. Alam niyo po, si Jesus, He received the blessing from the Father. No? Na, naalala niyo po ba yung, yung kanyang baptism sa, sa River of Jordan? na after his baptism, nabuksan yung langit, nagsalita ang Panginoon. Ang sabi, ito ang pinakamamakhal kong anak at sa kanya ako, nalulugod. It speaks also of Jesus, mga kapatid. And, who resurrect Jesus nung namatay siya? Ang sinasabi po ng, ng Bible, the Father. This is Jesus. Such is the, the generation of those who seek Him, who seek the face of God, Jacob. No? From which lineage Jesus came from? He also came from Jacob. Diba? Sa, sa tribe of Judah, si David, sa anak niyang si Solomon. Yung parents ni Jesus Christ from, from Solomon and from Nathan, I think. So, can we also claim itong promises na to to our Messiah, to our Redeemer? Yes. We being the follower of Christ, we being the believer of Jesus Christ, we being the follower of the shepherd, we can also claim kasi nga, Jesus was the first fruit and tayo po yung mga susunod. So we can also claim itong blessing na sinasabi na to ng Panginoon sa kanyang mga anak. So number two, mga kapatid, ano po yung matatandaan natin? His faithfulness. Ang Panginoon po, ako na, no? sa aking sarili, kaya kong patunayan sa inyo that God was faithful. Yung kanya pong pag-iingat sa akin noon, marami na po akong mga dinaanan na pwede na akong umuwi sa kanya. Pero hindi pa niya ako pinapauwi. Pero kung mangyari man yon, katulad po ng, ng uh, sina, sinabi ng isang great speaker, no? ang sasabihin mo lang, uh, This is my time. This is my coronation day. Sabi po ni D.L. Moody, no? coronation day para sa kanya yung pagbabalik niya sa Panginoon. Sabi naman po ni Wesley Smith, ang pinakamagandang bagay na meron tayo, 
the best, the very best thing we have is that we have Jesus. Is that we have Jesus. So, number three po, pwede na gusto ko pong iwan sa inyo sa gabing ito, the glory of our God. Being the omniscient God we have. Sabi ng verse 7 to 10, ito po, yung, yung emotion ni David, although hindi ito yung, yung, yung actual na nangyari nung ipinapaasok nila sa city of David, sa Jerusalem, yung Ark of the Covenant. Pero, tignan nyo po yung feeling ni David, bakit niya isinulat to? Sabi niya, lift up your heads, O gates, and be lifted up, O ancient doors, that the King of Glory may come in. May sumasagot. Sabi na gan, who is this King of Glory? The Lord, strong and mighty, the Lord, mighty in battle. Sabi ng nine, Lift up your heads, ulit, O gates, and lift them up, O ancient doors, that the King of Glory may come in. Who is, sa, sumasagot, may sasagot, Who is this King of Glory? The Lord of hosts. He is the King of Glory. Now, these are the words you will hear when the Israelites are enacting this worship in the temple. Kapatid, no, ginagawa nila yon. Pinapakita nila yon doon sa meron kasi meron kasing mga kasama sila, mga nagiging kasama sila na ay yung mga yung mga nagiging proselytes, yung mga nagiging converts, yung hindi mga Israelites people pero dahil nakita nila yung faith, nakita nila yung um kung paano namumuhay ang mga Israelites, gusto ko doon. Nag- nakakasama nila yon And also, kapag nag-worship sila, kasama nila yung mga young ones. Kaya nung niririinak nila to, ganito yung words, ganito yung, yung shouting na ginagawa nila. To remind yung mga tao, to remind yung mga young ones na, ganit, na ganito sila overwhelmed, ganito sila ka-excited nung pinayagan ng Panginoon na yung kanyang kaban, yung kanyang presensya mapunta doon sa tabernakel. You know, here I realize mga kapatid, no, that when we worship God, yung our faith, yung faith natin, wag po, nat- wag po tayong mahiya, wag na na ipakitang tumataas yung kamay, lumulundag, umiiyak, di ba? Nakapikit ka pero na, nakangiti ka, no? Dahil yung puso mo yung yung buo mong pagkatao isinasama mo doon sa inaawit mo. Isinasama mo doon sa sa pagpapakita mo ng pagsamba sa Panginoon. Katulad po nila, kailangan ginagawa po natin yun. You know why? Kasi yung mga young ones or yung mga invites or yung mga kaibigan natin na kasama natin, kahit sa atin pong small groups, no? makikita nila, they will observe, kapatid. Come to think of this. They, na ma-observe nila kapag ka nag-SGH ka, na-observe nila paano ka ba nagpa-pray. Nakikita ba nila na all out ka dun sa ginagawa mo? Kailangan ipakita natin. No? Ano sabi? They call God the God of heavens, the King of glory, or the Lord of hosts because He moves and He conquers like a thousand armies. Ganun po sila excited sa Panginoon kasi itong Diyos na subukan nila na nila ka nakapagkas nung kasama nila, pagkasama nila ang Panginoon. At dahil kasama nila ang Panginoon, may mga pagkakataon na yung labanan, kahit ang dami-dami, madali na tatapos. Yung makakalaban nila na parang pag sila mag-iisip, para ang hirap, 
magtagumpay against this. Kaya nga, nung nagpadala si, si uh, na-imagine na, 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 ko, nagpadala ng spy. Although alam nila na nasa kanila ang presensya ng Panginoon. Sa panahon ni Moses, nagpadala ng ten ng spy. No? Uh, ang sabi nung, nung ibang spy, 12 spies, yung sabi nung 10, hindi tayo mananalo, malalaki. Para lang tayong mga grasshopper para sa kanila. Imagine gano'n ba kalaki ay grasshopper? Diba maliit lang? So masyadong exaggerated yung spy. Sobrang takot siguro. Pero ang sabi nung dalawa, ni Joshua tsaka ni Caleb, hindi, kaya natin yun. You know why? Kasi alam nila kasama nila ang Diyos. Nakonquer ba nila yun? Nakonquer nila yung lugar na yun. Amen? So, itong King of Glory, no? na pinag-uusapan natin, excited sila. Excited sila na madadala sa city of David sa Jerusalem. Excited sila. Again, nasa pinag-aaralan po natin, this, this speaks of Jesus Christ. So this time, mga kapatid, this King of Glory, gusto niya pong pumasok sa buhay natin. Sa buhay mo, Kapatid, kung hindi mo pa tinanggap ang Panginoon, this King of Glory na pinag-uusapan natin, gusto niya pang pumasok sa buhay mo. Kung ikaw pagod na sa mga, sa mga pagsubok, sa mga problema na pinagdadaanan mo, at, at marami ka nang nasubukan na pwedeng ito ang maging, magbigay ng kasiyahan sa akin, magbigay ng kaganapan sa akin, marami ka nang nasubukan yung karir, mga kaibigan, lugar, no, posisyon, material na bagay, na sinasabi mo, pagka nakuha ko to, masaya na ako. Kapatid, masaya ka na ba ngayon? Kung hindi pa, this King of Glory wants to enter your lives. Sabi po ng Revelation, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the doors, I will come into him and he with me. Jesus knocking the door of your heart. Nandyan lang po siya, kapatid. Palagi kanyang nire-remind. Palagi niyang pinapakita sa'yo that there is missing in your life and he can fill it. Only Jesus. Kilala niyo po si Blaise Pascal. He believes in Jesus. And he once said, there's a vacuum in a man's heart that only God can fill. Do you believe it? Si Jesus lang po. Alam niyo, hindi ka ba nakakatawa, no? Kahit nagkukulang tayo, pero dahil nasa atin ng Panginoon, nagagawa natin magalak magpatuloy sa buhay. Hindi natin hinahanap pag uwi ng bahay natin yung lubit at isang matibay na bim. At doon natin isasabit, ayoko na, sawan-sawa na ako. Hindi natin ginagawa yun. Hindi natin hinahanap kahit na mabigat yung pinagdadaanan natin sa buhay, hindi natin hinahanap yung bullet sa ating mga drawer. Hindi natin hinahanap yung mga muriatic acid. Ba't ko po nababanggit yan? No? Meron pong pangyayari sa buhay namin. No? Na yung tatay ko, dahil sa dami, do remi po kasi kami. Konti lang po kami, 11 po kami. Mga kapatid, meron po kaming uh, kambal. No? Dahil sa kahirapan ng buhay, tinampon po yun. Yung isa po doon, nakakausap na namin pero yung isa hindi pa. Uh, the desire of my heart na, maka, na, na, na makilala ko rin siya at malaman kung nasan siya. 
Sabi ng tatay namin dahil do re mi kami. Mga anak, no? Siguro dahil ano na siya, toreting toreting na siya. Nag-inom, uminom. Alam niyo naman yung mga pagka mga hindi pa si Lord yung kalakasan mo. Hindi pa si Lord yung confidence mo. Di ba ang confidence mo? Liquor, wine. Yun, yun yung tatay ko. No, uminom ng konti. Pagkatapos, pag sa bahay, pinaupo kami lahat. Mga anak, napakahirap ng buhay natin. Malagi na lang tayong magugutom. Sabi niya na ganun. Kaya, ito na lang gawin natin. Ginawa niya, kumuha siya ng baso, kumuha siya ng muriatic acid, sinalina niya yon isa-isa. At ibinigay niya yon sa amin. Noong mga panahon na yun, nasa, isipin ko, nasa isipan ko, Lord, hindi po ito yung katapusan namin. Kasi noong mga panahon na yun, naisip na po ako eh. Mga nasa 8 nasa years old na ako noon. Lord, at 6 uh, years old pa lang ako, 5 years old pa lang ako, kasakasama na na ako ng nanay ko sa Pasyam, sa Pakawarenta. Uh, ako tagasagot ng nanay ko. So, ma- meron na po akong alam sa Lord na makapangyarihan siya, mabait siya. Kaya nung time na yon sabi ko po, Lord, alam ko, iingatan mo kami. Alam ko, hindi pa ito yung katapusan namin. Yun yung words ko. Kasi bakit? Lumaki po kasi ako sa squatter. Kaya sabi ko, Lord, hindi pa ito yung katapusan ko. Alam nyo yun? Parang, di ba? Parang mga sangga nung mga words. Sabi ko sa isipan ko, Lord, hindi pa po ito yung katapusan namin. Alam nyo po yung nangyari? Dumating yung nanay kit namin, at tinigil yun. Tinapon yung mga mga iinumin namin na yun. Faithful si Lord. Faithful si Lord na marami. No? Uh, meron pa pong pagkakataon na uh, inuutusan, inutusan ako ng tatay ko, Nak, dalin mo sa gitna ng kalsada yung bunso mong kapatid. Titignan ko. Pagkas ko, sino mga kasaga sa ingay natin ng pera? Sabi ko sa isip ko, Dali mo. Sabi na tatay ko. Sabi ko, ayoko po. Anong gagawin? Lasing eh. Pak! No, nakatatlong sampal po sa akin. Namumula at may dugong may dugo na lumabas dun sa uh, gilid ng labi ko. Pero ang sabi ko sa mga time na yun, nagpapiri ako, Lord, ingatan mo kami. Ano nangyari? Dahil ayaw ko sumunod. Maya-maya, pinutukan na ng tama yung tatay ko. Alam ko rin po kasi yun. Kasi, I've been there, done that. <laughs> Pero, ano po yung sinasabi ko? Yung kabutihan ng Panginoon, faithfulness niya. Kaya po ako, narito sa inyo ngayon. No? Testifying the goodness of God. The faithfulness of God. Pero mo, utusan ka ng tatay mo, ilagay yung bunso mong kapatid para masagasaan. Pero yung, 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 yung courage ng Panginoon na nilagay niya sa puso ko, it was me. It, it was him. Hindi po ako yun. Dahil kung sasakit lang, di ba? Dahil nasasaktan ka para tumigil lang, hindi. Okay. Pero si Lord yung naglagay sa isipan, sa puso, hindi ko po sinunod. At yung kapatid ko, pare-pareho kaming nabuhay. Nung natulog yung tatay ko, nahimasmasan, uwi po kami sa amin. Alam niyo po kung ano dahilan noon? Nagseselos ang tatay ko sa nanay ko. Pero yung nanay ko, nagtatrabaho lang. Ay kaya lang kasi. Alam nyo na, yung ginagawa ng alak sa isipan ng tao. Imbis na makapag-isip ka ng tama, hindi ka makapag-isip ng, ng tama. Pero faithful ang Panginoon. Yung, man, yung, yung pagdadaanan natin, kapatid, I tell you, just cling on to God. hindi kanya bibitawan. In 1 Corinthians, ang sabi rin, 3.16, do you know that you are God's temple and that God's spirit dwells in you? Although the context nitong 1 Corinthians 3.16, mga kapatid, is the division of the church, pero sinasabi rin po rito, once you accepted Jesus Christ, once you follow Him, you become the temple of God. 
Where the Holy Spirit is, there is Jesus. Where the Holy Spirit is, there is God the Father. Invite Lord Jesus, our Redeemer, on your hearts, kapatid. And you will be amazed kung ano yung gagawin niya sa buhay mo. So, as He reign and rule in our life, this thing, don't ever, ever forget. His might, His faithfulness, His glory. This is our God in every season of our life. God bless us all. Samahan niyo po ako sa panalangin. Father, we praise you. Jesus, our Lord, we worship you. Holy Spirit, we thank you. Salamat po sa gabing ito that once again, you guide us, you teach us, Lord. You show us, Lord, what you've done, Panginoon, para sa amin. Panginoon, sa mga past few chapters na pinag-aralan namin, you show yourself. Lord Jesus, you show yourself as the suffering Messiah. For our sin, you, sh- you showed yourself, Lord, as the good shepherd. Na palaging mag-iingat sa amin. Palaging concern sa amin. At even in the valley of death, we will fear no evil because, Lord, nandyan ka. Even at this moment in time, Lord, we are experiencing pandemic, Panginoon. We are fearing it, Lord God. Pero dahil nandiyan ka, Panginoon, our shepherd, our good shepherd, hindi po kami matatakot. Ikaw yung mag-iingat sa bawat pamilya namin, Panginoon. Ikaw ang nagpapala, Panginoon, sa amin. And Lord, Ikaw ang nagrurule sa buhay namin, Panginoon. At dahil Ikaw ang nagrurule, hindi po kami mapapariwara, Panginoon. Gagamitin mo po itong mga buhay na ito para sa iyong paliwalhatian. Lord, napakabuti mo po dahil, Panginoon, once na ginagamit mo ang aming buhay para sa iyong paliwalhatian, Lord, it also benefited us, Lord. It also blesses us, Lord. Marami pong salamat, Panginoon. Marami pong salamat. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.